Hemos detectado eh, muchas noticias que hablan a la hora de, de los camioneros la falta de estacionamientos seguros. Las eh, pocas zonas que tienen para aparcar de manera segura y poder hacer sus descansos y poder hacer eh, eh, bueno, pues, pues ese, ese rato de, de, de tomar algo, de ducharse. ¿Es así? ¿Pasa esto en España? Sí, correcto. En la agenda famosa 2030 está establecido que se van a hacer un montón de aparcamientos eh, vigilados y seguros. Pero, chico, hay cosas de la Agenda 2030 que ya estamos viendo y nos está repercutiendo, pero el tema de los aparcamientos seguros parece que no es prioritario. Eh, en España no tenemos parking, apar eh, aparcamientos eh, seguros. Eh, tenemos algunos, sí, por supuesto, pero no tenemos los suficientes eh, y así nos ocurre, que tenemos que estar cuidando y hablando entre nosotros para decir, oye, este sitio evitarle o este sitio es bastante adecuado o en este sitio, cuidado, que ahora hay problemas de robo de mercancías o en este otro sitio hay problemas de robo de combustible y tenemos que ser los propios conductores de camión los que nos contemos lo que está ocurriendo cuando esos datos nos los tendría que dar pues, el Ministerio del Interior y nos los tendrían que dar el Ministerio de Transportes haciendo esos parking eh, seguros eh, que yo espero ver algún día, pero mm, parece que se están retrasando. Y, y muy brevemente también, eh, todo lo que estamos uh, hablando de siniestralidad, de precio del, del combustible, de problemas para, para hacer sus descansos, repercute en una cosa de la que ya hemos hablado, que es la falta, que sigue habiendo, llevamos unos, unos programas que no, que no hacemos, eh, eh, no ponemos el foco sobre ello, sigue faltando camioneros. Es un problema real que nos puede meter en, un, en una problemática de, de futuro importante. Sí, correcto. Y además, como yo he recalcado en las, en las últimas entrevistas que hacemos, eh, realmente el problema actualmente le vamos solventando, pero en los próximos 5 o 10 años el problema va a ser muy serio. Faltan conductores, falta dignificar la profesión y es que es normal. O sea, si a un conductor, a un chaval de 18 o 20 años le decimos que se meta de camionero y le decimos que no tiene parking seguros y, por lo tanto, eh, va a dormir como pueda vigilando el camión y pues es normal que... Que nos falte conductores y lo más normal es que nos falten muchos más. Se hablaba a principios de año de que el gobierno estaba eh, pensando en negociar, dar visados a extranjeros incluso, para cubrir. Estaban hablando de 15.000 puestos de camionero, ¿eh? que nadie piense que son unos, unos cuantos centenares. Hablamos de 15.000 eh, puestos, pero luego esta falta de camioneros resulta curioso comprobar que no ha repercutido en que los pocos que hay tuvieran que ganar un dineral porque hay muy poquitos y de lo que escasea se encarece. Es curioso, ¿no?, esa, esa pescadilla que se muerde la cola. Sí, lo normal sería que los conductores cobraran más, porque, como bien dices, cuando hay poco, lo normal es que los que haya cobren más, pero no ocurre eso. Lo que está ocurriendo es que se está presionando para que vengan conductores de otros países y, además, con el problema de que si vienen de otros países de fuera de la Unión Europea, además tienen que venir, formarse en el CAP inicial y después empezar a trabajar. Por lo tanto, estamos hablando de unos plazos que no van a ser factibles. Hay otro problema añadido y es que la falta de conductores, la falta de camioneros, no es a nivel nacional, es a nivel mundial. Es decir, la falta de camioneros faltan en Estados Unidos, faltan en Alemania, faltan en China, faltan en todos los países. El problema es del propio sector. Tenemos que tomar medidas ayudados por las administraciones para conseguir que nuestros conductores duerman la mayor parte de los días en casa. Es decir, que podamos conciliar que a los conductores de camión les hace mucha gracia, por no decir pena, cuando la gente habla de la conciliación familiar, porque en el transporte la conciliación familiar prácticamente siempre es inviable.